基本操作中的那些小技巧。前面的影片中，我们介绍了最基本的视口操作和对象操作方法。虽然这些方法可以满足我们大部分需求，但面对一些特殊的摆放效果时，往往还需借助一些小技巧，快、准、狠的实现我们想要的效果。这一讲为大家传授一些小经验，让你的操作呀更加得心应手。一。对象的选择技巧，两种方法帮你快速选择。上一讲我们提到了对象选择的两种方法，采用点击和框选进行选择。那么场景中出现不同类型的对象，我们该如何快速的选择想要的对象呢？当场景中的对象不多，没有遮挡时，可以使用加选的方式进行选择。定定的按住 Ctrl 键，配合鼠标左键，点击需要选择的模型，可以进行加选。如果手抖了怎么办？放开 Ctrl 键，按住 Alt 键，点击选错的那个对象，就可以完成减选操作了。对了，选择一部分模型时，按住 Ctrl 加个 I。可实现反选命令，按住 Ctrl 加个 A 就可以全选喽，千万不要忘记。当然，这种方法可以在对象很少的情况下使用。当场景中模型、灯光、摄像机等一堆东西出现时，还有第二种方法供你使用。当场景中对象已经达到你无法查找的程度，使用快捷键 H。打开从场景选择窗口，可以结合前面所学的加选命令，通过名称进行选择。快来试一试吧。二，选择并放置，帮助你整理杂乱的场景。当你看到场景中一堆乱七八糟的模型时，你会如何摆放呢？有一个神奇的工具叫选择并放置。让你轻松将所选模型摆放到另一个模型上，使用方法很简单，在主工具栏中激活选择并放置按钮，选择茶壶，将其拖动到茶盘顶面上就可以了。当然，这仅用于自身轴心在底部的模型。如果轴心没在底部，那该怎么办呢？首先，确定选择并放置按钮被激活，并使用鼠标右键打开放置设置窗口，查看轴心在对象上方向轴的设置情况。激活使用基础对象作为轴，此时再进行操作就可以了。如果觉得方向不对，可以激活选择并旋转按钮进行调节。对了，完成后不要忘记切换回变换操作哦。三，隐藏和孤立对象，帮助你安静操作。当场景对象越来越多时，原本只想调节的两个对象，一下选到了方体兄弟，一下又被茶壶兄弟挡到了，能不能让我们安安静静的操作啦？如果你们想单独相处。隐藏和孤立操作可以让你的世界瞬间清静许多。孤立选择对象，选择两个模型，来个快捷键 Alt 加 Q。现在你们已经被孤立了，可以进行自由操作。单击下方的孤立当前选择切换按钮，看，大家又回来了。孤立选择对象的优势在于可以快速孤立所选择对象，进行单独操作，一切像风一样自由。通过类型隐藏模式，在显示中找到按类别隐藏命令面板，这里可以根据所属模块的类型进行隐藏和显示。例如，场景里面有模型。
灯光和女人，不应该是女性骨骼。这不用说了吧？按照分类就可以隐藏。大型项目的场景管理很有用哦。选择隐藏对象，选择它，再选择这个。右键使用隐藏选定对象命令，可以让它们消失。注意，这只是暂时隐藏，并不是删除。需要时记得使用全部取消隐藏，将它们显示出来哦。控制隐藏与显示。打开主工具栏中的切换层资源管理器按钮，将哥几个放入不同的图层。或通过使用名称前方的小眼睛，来控制图层的隐藏与显示，怎么样？是不是有种使用 Photoshop 图层的快感呢？四，成组对象，帮助你打包带走。在编辑的时候，你可能需要选择多个物体，尝试不同的摆放方法。每次都要选择好几个对象进行调整，不会觉得手酸吗？来，教你一个成组工具，将对象打包选择起来更方便。选择需要打包的对象，将其成个组，添一个你需要的名字，一堆东西啊就变成了一个对象。移动起来是不是很方便呢？想编辑对象时，解组就可以了。五，快速对齐和捕捉工具，帮助你灵活选择。首先选择模型，点击快速对齐按钮，或使用快捷键 Shift 加 A 激活快速对齐工具，将鼠标移动到需要对齐的目标。当鼠标图标发生改变，就可以点击了。选择对象会乖乖的吸附到目标对象上，是不是很神奇呢？项目制作中，快速对齐工具使用频率很高，其原理是选择对象轴心与目标对象轴心进行对齐。如果对象改变了轴心，对齐方式也会随着轴心的改变而改变，因此需要特别注意。想把盒子垒放好吗？有个方便的工具叫捕捉。使用捕捉工具前，先将鼠标移动至捕捉图标处，右键打开捕捉窗口，将捕捉的模式设置为顶点，点击捕捉图标或使用快捷键 S 键激活捕捉模式，将鼠标放到捕捉对象的一个顶点。使用移动命令将其指向另一个目标点，此时对象会快速吸附到目标上，我们的目的就达到了。完成后不要忘记再次点击捕捉图标或使用 S 键关闭捕捉。对齐常用于物体与物体的摆放操作，而捕捉则用于物体局部与局部的对位操作。一个考虑全局，一个照顾细节，相互补充。使用时要学会灵活运用哦。六，调整轴心，帮助你更方便的控制对象。我们创建出来的对象轴心并不都在底部，例如球体和圆环的轴心呢，在中心。模型编辑后，轴心也会有偏移。此时进行对齐操作时，你就会发生位置错位。动画制作时，物体也不会根据你想要的方向进行旋转。甚至对于处女座的朋友来说，偏移的轴心简直就是一个 bug。那如何修改轴心呢？在主菜单栏的编辑菜单下，打开变换工具框。对齐轴功能可以帮助你快速调整轴心。例如，想要将轴心放到模型底部，首先点击中心，先把轴心居中。其次，观察模型底部坐标的轴向。
箭头指的方向为最大，相反方向为最小，因此选择最小项，点击 Z 轴，轴心就到模型底部了。考考你，制作旋转门的动画，我们如何将轴心放到这个地方呢？同样的原理，先将轴心居中，观察模型坐标，选择最大值，点击 Y， 使轴移动至对象 Y 轴向的边界框最大值，选择最小，点击 X。使轴移动至对象 x 轴向的边界框最小值。好了，旋转一下，先来试一试。当然，此方法是轴心调整的快捷通道，使用时有可能还会遇到一些突发事件。后面的课程中，我们再详细讲解。今天的课程满满都是操作。首先，我们讲了如何选择模型，如何使用选择并摆放、捕捉和成组、控制对象的位置等方法。其次，讲了对象的隐藏与孤立和轴心的使用技巧，让你在编辑中能更便捷的控制对象。如果你掌握了这些操作，可以说你已经具备了控制对象的技巧了，请一定要练习哦。要知道 ，3D Max 是一个功能十分强大的软件，不勤动手后面会掉队哦